Deprem kader midir? İşte ya yok bu kader değil, bu bir doğa olaydır. Bazıları bunu safiyane yapıyorlar. Niye? Çünkü sosyal medyada bir baskı var. O baskıyla Allah bizi cezalandırdı diyemiyorlar. Çünkü dese ya bu işte Allah'a karşı insanların kötü gözle bakmasına neden olacak diye. Çocuklarını anlatıyorlar, bana yazıyorlar. Sosyal medyada paylaşan bazı dindar gördüğümüz ama açıklamalarının dinle bağdaşmayan kardeşlerimizin açıklamalarını görüyoruz. Bu Allah'ın bir ihtarı mıdır? İhtar değildir yavrucuğum, bu bir doğa olayıdır. Yağmur yağmak, kar yağmak gibi bir doğa olayıdır. Ya O yüzden de bunun Allah'la bir alakası yok. Ya şimdi arkadaşlar birincisi burada o kadar çok saçma sapan fikirler dönüyor ki yani kader konusunun kaderde dahil olan bir hakikattir diyor birisi. Ya saçmalama kaderle ne alakası var kaderciliğe de yapışmayın diyor. Bunların bu akşam hepsini birleştireceğiz. Sonra bazıları bizim buradan da işte yaklaşık 50-60 tane kardeşimiz gitti orada birinci günden itibaren kurtarma çalışmalarına katıldılar. Bazıları da orada Küçük yaşlarda bebeklerin toprak altında kalmasını vicdanla sığıştıramayıp burada ise buradan bir manevi ders çıkartmak yerine bu üzgünlüğünü Allah'a gitmesin yani Allah suçlanmasın diye kendilerince ki yanlış işte bu olay tamamen müteahhitlerin yüzünden oldu. Evet bunların da payları var ama konuşurken bazen dinden çıkıyoruz farkında değiliz. Birincisi ne demek? Arkadaşlar depremin yaratıcısı Allah'tır. Yani biz la ilahe illallah diyorsak bu Allah'ım senden başka bir ilah yok demektir. Ne demek bu? Bu geçmiş sohbetlerde anlattık. La ilahe illallah da la ilahe İllallah bu ilahe kısmına Allah'ın bütün sıfatlarını ve esmasını koyarak bu cümleyi söylüyor olmanız lazım. Gerçekten böyle bir inanca sahipseniz ne demek? La ilahe illallah, la rezak illallah yani Allah'tan başka rızık verici de yoktur. Allah'tan başka öldüren de yoktur. Allah'tan başka hayat veren de yoktur. Her şeyi Allah yapmaktadır. Bizim inancımız bu kainattaki bütün fiillerin en küçük zerrelerden galaksilere, yıldızlara kadar bir insan vücudunun vücudundaki hücrelerden bütün mahlukatın beslenmesine kadar onların doğumlarından onların ölümlerine kadar ki bütün fiilleri her şeyi Allah'ın yarattığına iman ettiğimiz için bize mümin deniliyor. Peki soruyorum. Yani kainatta bir küçücük dahi bir işi Allah'tan başkasına atfetseniz deseniz ki bunu Allah değil bu doğal yaratıyor. Dinden çıkar şirke gitmiş olursunuz. Böyleyse biz ne diyeceğiz? Bu aynen bir insanın beslenmesi nasıl Allah'ın ilim ve kudretindeyse yeryüzünde bulunan bu dünyanın altındaki bu oluşan kayaların kayması gitmesi rüzgarların esmesi fırtınalar tsunami'ler deniz her şey Allah'ın ilmi iradesi ve emriyle olmaktadır. Buraları ilk önce bir oturtalım ki imanımızı bir tazeleyelim. Çünkü eşhedü en la ilahe illallah derken şahitlik ederim Allah'tan başka ilah yoktur diyorsunuz. Öyleyse şahitliğinize sahip çıkın. Ben gördüm Allah'ım senden başka bir ilah yok diyorsunuz. Bu neden önemli? Bunu söylemediğimiz zaman güya Allah'ı takdis ediyoruz. Güya onu koruyoruz gibi kötü şeyleri Allah'a vermiyoruz gibi gözüküyoruz. Yani o Allah'ın rahmeti çocukların depremde göçük altında kalmasına müsaade etmez. Eder. Çünkü Allah apaçık ayeti kerime de bize ne buyuruyor? Bir musibetten, bir beladan kaçının ki geldiği zaman sadece zalimlere mahsus kalmaz, masumları da yakar. Şimdi okumuyor musunuz Kur'an-ı Kerim'i? Kur'an-ı Kerim'de apaçık söylüyor. Güya Allah'ı temize çıkarmaya çalışıyoruz. 
Ya Allah'ın bu depremle bir ilgisi yok. Nedir? Bu doğa olayı. Fay kırılmış, üstüne çıkmış bilmem ne. Bunlar esbaptır. Cenab-ı Hak perdeler arkasında iş görür. Ona bakarsanız depremi Allah'a vermeyip toprağın sıkışmasına, kaymasına, fayların birbirini itmesine veriyorsunuz da bir ağacın üzerindeki elmayı yaprağa neye vereceksiniz o zaman? Suya, toprağa, güneşe mi vereceksiniz? Bütün fiillerin yaratıcısı Allah'tır. Allah maddi ve manevi bize burada nasıl hareket edeceğimizin derslerini vermiştir. Evet, Cenab-ı Hak kadere iman etmeyi bize şart koşmuştur. Ne demek kadere iman? Adam diyor ya kaderin arkasına sığınmayın. Kaderin arkasına sığınmayan diyen adamın kader hakkında bilgisi yok. Kader Cenab-ı Hakk'ın olmuş olacak her şeyi. Bakın olmuş olacak her şeyi bilip bunları bir levh-i mahfuz isimli bir kitapta yazmasına biz iman ediyoruz. Buna kader deniliyor. Çünkü Cenab-ı Hak zamandan münezzehtir. Bizim yaşadığımız bütün süreç ise yaratılmış bir zaman nehridir. Biz bu nehrin içerisinde hareket ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın nasıl olduğunu anlamanız için küçük bir misal vereyim. Anlayın önce kader mi değil mi diye. Bakın arkadaşlar şurada üç tane kitap var önümde. Bu kitapların üstüne bir tane ayna koysam. Bu ayna bunun üstünde. Bu bulunduğumuz kitap ise bu an olsun. Bu an. Burası... Bir gün sonra bu da dünkü gün. Bu ayna sıfıra sıfırda neyi gösterir? Sadece bu anı gösterir ayna. Altta parlak yer olsa. Bu aynayı biraz yukarı kaldırsam ne olur? Ayna biraz bu taraftan, biraz bu taraftan göstermeye başlar fiziken. Doğru mu? Bu ayna yükselir. Yükselince artık bunu da bunu da bunu da görmeye başlar ama ayrı ayrı görür. Bu ayna Sonsuza çıkarsa sonsuzda fiziken paraleller kesişir. Her şey tek bir anda gözükür. İşte bu aynanın ezeli noktasına biz ezel diyoruz. Sonsuz noktasına ezel diyoruz. Cenab-ı Hak ezelidir dediğiniz zaman bunu söylüyorsunuz. Yani onun için dün, bugün, yarın, bin sene önce, bugün, bin sene sonra diye bir şey... Yok. Peki Cenab-ı Hak kaderi neden yaratmış? Neden bunu söylüyor? Kader bizim hayatımıza müdahale eden bir şey değildir. Kader şudur. Cenab-ı Hakk'ın bir ızdırarı kaderi vardır. Ne demek? Senin müdahale edemediğin şeyler demek. Ne zaman doğacaksın? Erkek mi, kadın mı? Ne zaman öleceksin? Hiçbir şekilde müdahale edemezsiniz bunlara. Bunun gibi şeylere ızdırarı kader denilir. Bir de ne vardır? İhtiyarı kader vardır. Yani Cenab-ı Hak genel planda bir projelendirme yapmıştır. O projelendirme içerisinde seni serbest bıraktığı şeyler vardır. Mesela oturmak, ayağa kalkmak, yürümek, namaz kılmak, içki içmek, içmemek, birine vurmak, vurmamak, yardım etmek, etmemek gibi senin tercihine bırakılmış şeyler vardır. Bunlar da ihtiyarı kaderdir. Dikkat edin. Cenab-ı Hak ilmi ezelisiyle insanların, bakın tekinizi söylemiyorum, yaratılmış bütün insanların neyi tercih edeceklerini, neyi seçeceklerini, ne konuşacaklarını, ne konuşmayacaklarını bildiği için, konuşmalarına ve fiillerine müdahale anlamında değil, bildiği için, o insanların cüz-i iradeleriyle tercihlerini de nazara alarak büyük kader planını takdir etmiştir. Yani deprem kaderde yoktur derseniz Allah'ın depremden haberi yoktur anlamına gelir. Deprem kaderdir ama depremin içerisindeki hatalar bunlar ise insanların cüz-i iradesiyle işlemiş olduğu suçlardır. Sen bir evi olması gereken şekilde yapmazsan kader seni burada kurtarmaz, cezalandırılırsın. Çünkü Cenab-ı Hak bize ayeti kerimelerde kadere iman edin diyor ama çalmayın diyor. Rüşvet yemeyin diyor, hırsızlık yapmayın, kul hakkı yemeyin diyor. 
Yani Kur'an'ın içerisinde düzgün bir insan olunması için, sosyal hayatın muhteşem bir şekilde yaşanılabilir olması için bütün hükümler yazılmıştır. Peki biz kadere yani Allah'ın her şeyi bildiğine iman ediyoruz. Ama kaderin içerisindeki kader cüz'ü iradeniz olduğundan dolayı kadere verip bu işin içinden yırtamayız. Ne demek? Her yaptığımızın hesabını da vereceğiz. Kaderi nasıl anlıyor insanlar? Kadere iman ettik yapacak bir şey yok. Hayır Cenab-ı Hak bize neyi söylüyor? Tedbir alacaksınız diyor. Tedbir alacaksınız, takdiri buna bırakacaksınız diyor. Sen tedbiri alabilirsin. Tedbir ne oluyor İzzet? Tedbir ibadetin oluyor. Çünkü bu da Allah'ın emri. Tedbir almak, sağlam binalar yapmak, sağlam yerlere yapmak. Bunların hepsi tedbir ve bunların hepsi ibadettir. Ama sonuç ancak Allah'ın elindedir. Sen hiç yıkılmaz diye bir yapmış olduğun binanın içerisinde bile o binayı tuz buz eder Allah. Hiç dayanağı olmayan bir binanın içerisinden de sapa sağlam çıkabilirsiniz. İnsanlar akıl edemiyor değil mi? 280 300 saat sonra canlı çıkan insanlara mümkün mü diyorsunuz? Cenab-ı Hak mümkün mümkün olmamak denilen şeyler Cenab-ı Hak'ın kudretindedir. Buralar net anlaşılsın kısa birkaç yer okumak istiyorum. Çünkü bunlar maalesef yanlış söylemler. Bir şeyi suçlayacağız derken insanı suçlayacağız derken kaderi inkar ediyorsunuz. Karıştırmayın. Birisi ızdırarı kader, birisi ihtiyarı kaderdir. İnsan yaptıklarından mesuldür arkadaşlar. Peki şimdi ikincisini okuyayım. Bakın ne diyor Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim'de. Hani diyorlar ya, ya bu bir doğal bir olaydır. Allah'ın izni olmadan hiçbir musibet başa gelmez. Tegab'ın suresi. Bu cümleden ne anlıyorsunuz? Yani bu okuduğunuz, iman ettiğiniz, Allah'ın kitabı dediğiniz, Allah göndermiş dediğiniz, onun konuşmaları dediğiniz kitaptaki bölüme bakın. Allah'ın izni olmadan hiçbir musibet başa gelmez. Peki niye başımıza gelir? E çünkü Cenab-ı Hak sizden önce nice kavimleri de yaptıkları zulümler ve itaatsizlikler yüzünden cezalandırdık diyor. Demek ki bu deprem bir musibet ve bu musibetten de hepimizin ders alması gereken noktalar var. Çünkü biz zulmettik bazılarımız kendimize. Günah işledik Allah'ın apaçık söyle yapma dediği zinayı, içkiyi, kumarı, faizi yapma dediği günahları işledik. Ne yaptık? Evlerimizin fiyatlarını arttırdık, kiracılarımızı dışarı attırdık. Allah razı değil bundan. Bazılarımız stokçuluk yaptık. Değil mi? Peyniri bilmem neyi arabayı her şeyi stok yaptık vermedik. Stok peygamberimiz söylüyor kıtlık getirir. Kendinizle yüzleşin. Ezanlar okundu bu ülkede beş vakit. Ben Müslümanım diyen insanlar alnını secdeye koymadı. Allah'a beş vakit isyan edildi. Türkiye'de yüzde yirmi yirmi beşmiş namaz kılanların sayısı. Sonra diyorsun ki niye deprem oldu? Sadece namaz kılmadın diye deprem olmuyor. Sosyal hayatta birçok şey yapıyoruz. Birbirimize ticarette yalan söylüyoruz. Herkes kendini hesaba çekecek kardeşim. Başkalarını suçlamayın. Herkes kendini hesaba çekecek. Zulmettik biz. Allah söylüyor sizden önce nice kavimleri, zulümleri ve itaatsizlikleri yüzünden helak ettim. Abacık değil mi? Bakın çok enteresan bu ayette neyi söylüyor? Ne zaman ki yer müthiş bir sarsıntıyla sarsılır ve yeryüzü bütün ağırlıklarını dışarı çıkarır ve insan ne oluyor buna der. Korkutmadı mı deprem? Değil mi? Sadece oradaki kardeşlerimizdi ki hepimiz etkilendik. Hepimizin evdeki konuşmaları değişti. Herkes sarsıldı, acaba mı dedi, panik ataklar başladı, depresyonlar başladı, korku oraya bir ihtar değil, bütün ülkemize bir ihtardı. Oradakiler hataları yüzünden Allah onları cezalandırdı gibi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Cezalandırılma değil, bir uyarı bütün ülkemize geldi. Ama sen bunu okuma, ne yap? E doğal bir olay abi. Evi düzgün yapsalardı biz yıkılmazdık. Yıkılırdın. 
bambaşka şekilde ölürdün. Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği ölüm o kadarmış. Ölüm mukadderdir. Kur'an bize söylüyor. Değişmez. Şimdi bak şuraya çok dikkat edin. O gün yeryüzü üzerinde herkesin ne iş yaptığını haber verir. Çünkü Rabbin ona konuşmasını emretmiştir. Bu zilzal deprem suresinde geçiyor bu ayetler. Ya Allah apaçık bir şekilde bunu kendisinin yaptığını söylemiyor mu? E biz niye Allah'ı temize çıkartacağız derken Allah'ı yalanlıyoruz? Bakın ne diyor üstad? Şu sure katiyen ifade ediyor ki dünya, küreyi arz, hareket ve zelzelesinde vahiy ve ilhama masar olarak emir tahtında depreniyoruz. Bazen de titriyoruz. Bir emir gelmese bu mümkün mü? Bizim Fatih kardeşimizin güzel bir misali var. Ona birisi sormuş. Bak demiş kardeş ben sana depremi şöyle anlatayım. Güzel bir misal. Tam esnaf misali ama çok hoşuma gitti. Demiş bak şu anda şu demiş benim tezgahta çekmecenin altında bir tane silah duruyor. Ben demiş bu silah 15-20 yıldır kullanmadım. Bak demiş bütün tertibatı her şey çalışır. Tetik, horoz, yiğ, mermiler her şey hazır içinde. 15-20 yıldır kullanmadım. Belki bir 15-20 yıl daha da kullanmam. Ne zaman kullanırım? Ne zaman ki namusuma, ne zaman ki haysiyetime ilişilir? O zaman kullanırım. Kardeşlerim deprem de Cenab-ı Hakk'ın bir silahıdır. Haysiyetine dokunursanız, Açık açık emirlerini inkar ederseniz, onu tanımazsanız o da 500 yıldır hiç kullanmadığı bir silahı kullanır. Onun da sonuç böyle. Apaçık söylüyor. Şimdi burada çok ilginç birkaç noktayı söyleyeceğim. Bazı insanlar diyor ya hani çocuklar vefat etti. Birincisi Kur'an'a bakın arkadaşlar ölüm nedir? Ölüm bir yok oluş değil ki. Neden Allah çocukları, bebekleri, oradaki masum insanları depremde ezdi, binaların altında kaldı? Bu Allah'ın rahmetine uygun mu diye soruyorlar. Bakalım neymiş? Çok dikkat edin. Madem mazlum zalim ile beraber musibete düşmek, hikmet ilacı lazım geliyor. Ne demekti bu ayette? Ayeti tekrar okuyayım ki anlaşılsın. Bir bela, bir musibetten çekininiz ki, bakın Rabbimiz söylüyor, iman ettiğimiz Rabbimiz söylüyor. Bir bela, bir musibetten çekininiz ki geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar. Neden? Şu ayetin sırrı şudur ki, bu dünya bir meydanı tecrübe ve imtihandır. Ve darı teklif, ve mücahededir. Ben bu dersi şu anda ateistlere yapmıyorum. Ehli imana yapıyorum. Ehli iman diyor ki yazmışlar sosyal medyadan bana. Hocam imtihan deyip geçmeyin. Ben mi diyorum imtihan diye? Ya iman ettiğiniz kitabı okumadınız. Ya çok sevdiğinizi iddia ettiğiniz peygamberin hadislerini okumadınız. Ki bana... Hocam imtihan deyip geçmeyin diyorsunuz. Bu dünya bir imtihan yeri. Cenab-ı Hak sizi hanginiz iyi hanginiz kötü işler yapacaksınız. Bunları sizlere göstereceğim diyor. İmtihan ne demek? E soruyorum arkadaşlar deprem bölgesinde muhteşem şeyler duymadınız mı? Benim milletim oraya kahramancasına gidip orada mücadele vermedi mi? Ben inanın iftar ettim. Herkes orada değil mi elindeki imkanları neyse oraya gitti seferber oldu. Ama aynı bölgede değil mi soygunlar yapan, gasplar yapan, işte yağma yapan adamlar da ortaya çıktı. Peki böyle bir olay olmasaydı o fedakarın fedakarlığı, o cömertin cömertliği, o şerefsizin de şerefsizliği ortaya çıkabilir miydi? Çıkmazdı. Cenab-ı Hak bizi bize gösteriyor. O kardeşlerimizin yardımına giden kahramanları değil mi? Tarih sahnesinde bak kudretiyle açığa çıkartıyor. Şerefsizleri de açığa çıkartıyor. Bütün orada yapılan yanlışları da ortaya çıkartıyor. Bu bir imtihan. Peki ne demek bu? Hakikatler imtihanlarda perdeli kalıp 
müsabaka ve mücahede ile Ebu Bikirler Alay illiğine çıksınlar. Ebu Cehiller de Esfeli Sahiline en aşağılık seviye düşsünler. İmtihan olmasa hangisi Ebu Bekir, hangisi Ebu Cehil bilebilir miydik? Bilemezdik. Bir imtihan içine girince çıktılar. Eğer masumlar böyle musibette sağlam kalsaydılar, Ebu Cehiller aynen Ebu Bekir Ger gibi teslim olup mücahide ile manevi terakki kapısı kapanacaktı ve sırrı teklif bozulacaktı. Bir deprem oluyor arkadaşlar. Namaz kılanların hepsi kurtuluyor. Sahneyi biz görsek samimi olun. Deprem. Bütün namaz kılanların hepsi kurtuldu. Hiçbir zayiat yok. Soruyorum. ikinci defa oldu. Ulan yine namaz kılanlara hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar namaz kılın dememe gerek var mı size artık? Anında bu tedbiri alırsınız. Değil mi? Anında İstanbul'da deprem olacak diyorlar. Diyor ki hocam İstanbul'u terk edelim mi? Kardeş günahını terk et. Niye İstanbul'u terk ediyorsun? Değil mi? Yani seni İstanbul'da yakalayamayacak Allah. Işte İstanbul'dan kaçınca seni atıyorum Kastamonu'da yakalayamayacak mı Allah yani? Ama İstanbul'dan kaçalım hocam. Peki buradaki özellik ne? Bak burada şeytan bizi oyuna getiriyor. Masumlar da yanar. Dikkat edin. İmtihan sınırı onun için masum, zalim. Aynı anda ölüyorsunuz. Peki burada da Allah'ın rahmeti için şu açıdan bir bakalım. Madem mazlum zalim ile beraber musibete düşmek hikmet-i ilahice lazım geliyor. Son 5-6 dakika bitiriyorum. Madem mazlum ve zalim ile beraber musibete düşmek hikmet-i ilahice lazım geliyor imtihandan dolayı. Acaba o bir çare mazlumların rahmet ve adaletten hisseleri nedir? Bu suala karşı cevaben denildi ki. Buraya lütfen dikkat edin. O musibetteki gazap ve hiddet içinde o masumlara bir rahmet cilvesi var. Çünkü o masumların fani malları onların hakkında sadaka olup evlerinin eşyalarının her bir zerresi sadaka hükmünde Allah için verilmiş bir sadaka olarak kabul ediyor Allah. Biz ne görüyoruz zahiren? Heba oldu. O senin gördüğün. Sonra baki bir mal hükmüne geçtiği gibi fani hayatları dahi bir baki hayatı kazandıracak derecede bir nevi şehadet olarak ne kazanıyorlarmış masumlar? Şehitlik. Peki arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz değil mi? Deprem olsa da olmasa da şurada bulunan bin küsür tane adam Öleceksiniz. Ölünce gitmek istediğiniz yer neresi? Cennet değil mi? Peki bir deprem bir 90 saniye içerisinde gelmiş ve ölmüşsün. Zaten öleceksin. Ölmüşsün. Masumsun. Allah'ın istediği gibi yaşamaya gayret eden bir insansın. Öldüğün anda o 90 saniyede öldün. Seni Azrail Aleyhisselam alıyor. Ayeti hatırlayın. Onlara ölüm anında. Kabirde mahşer günü onların üzerine melekler gelir. Ayet bu. Derler ki melekler o ölüm anındaki insana korkma, üzülme, hiç endişe etme. Sana vaat edilen cennetle sevin. Şimdi soruyorum yataktasınız. Tak açtın azraysam hadi gidiyoruz dedi. Arkadaşlar bunu ben hikaye anlatmıyorum. Bunu sizin iman ettiğiniz din söylüyor. İman ettiğiniz Allah söylüyor. İman ettiğiniz peygamber söylüyor. Yani mümin ölünce masum olarak bir musibette şehitlik makamına çıkıyor. Ve bu şehitlik makamına çıkınca da bu adam, bu kişi, oradaki hanımefendi cennete gidiyor. Çocukları hiç söylemiyorum. 15 yaşından küçük olan çocukların Zaten cennete gittiğini bilmeyen yok. Yani orada binlerce vatandaşımız zalimler hariç onları da Allah bilir. Bir süs düzenle hepsine umum, güzel bir gözle bakıyoruz. Ama masumların cennete gittiğinden hiç şüphemiz yok. E şimdi soruyorum ne yapıyormuş Allah? Zahiren bir imtihan yere yıkıyor. Zalimle masum aynı şey enkazın altında kalıyor 
Ama Cenab-ı Hak oradan o masumu hemen alıyor cennete koyuyor. O kadar kısa bir süre ki 90 saniyede cennete gitmek. Şunu samimi söylüyorum perdeyi gayb açılsa çok samimi olun. Perdeyi gayb birdenbire açılsa. O insanların Cenab-ı Hak o insanları cennete aldığını o anda o çocukları cennete aldığını o cennetin çayırlarında pınarlarında koşturduğunu bize gösterse içinizden üzülecek bir adam var mı? Üzülmezsiniz değil mi? Dersiniz ki ya maşallah elhamdülillah ya. Ama işte imanın gözüyle bakamadığımız için biz bu üzüntüyü yaşıyoruz. Mahvoldular diyoruz. Ne mahvolması ya? Biz ateist miyiz de böyle bakalım? Biz müminiz. Biz biliyoruz onlar bir şehit. Onların malları sadaka. Cenab-ı Hak o musibetle onların bütün günahlarını temizliyor. Tertemiz bir şekilde yanını alıyor. Zaten öleceklerdi. He şu söz şu anlama gelmesin. Orada binaları yamuk yapıp buna izin verenler. Orada rantı rüşveti çevirenler. Onlar hem bu dünyada. Hem tövbe etmezlerse ahirette çok ağır hesap verecekler. O ayrı mesele. Burayı karıştırmayın. Ben Allah'ın rahmetini depremde görün diye bunu okuyorum. Ne demek? Son cümle bitiriyorum. Bir nevi şehadet hükmünde olarak nispeten az, muvakkat, geçici bir meşakkat, bir zorluk çekerler. Ve bir küçük azap, belki bir üzüntü duyarlar. Ama bunun arkasından büyük ve sürekli bir kazancı kazandıran bu deprem onlar hakkında aynı gazap içinde bir rahmet tecellisidir. E şimdi konu böyle anlatılsa bir sıkıntı var mı kardeşim? Millet yok kader değil, yok bunu Allah yapmadı, yok bu doğal olay deyip durup dururken dinden çıkıyorlar. Nasıl? Onlar da ayrı bir manyak. Ya ben Allah'tan başka hiç kimse bir şey yapamaz diyorum. Değil mi? Bizim inancımız bu. Kardeş la ilahe illallah derken bir daha düşünün ne diyorsunuz diye. Allah istemeden hiçbir zerre hareket edemez. Ama Allah'ın Yapmış olduğu, vermiş olduğu musibetlerdeki masumların kazancını unutmayın. Bir de madem Allah'a iman ettiniz, ahirete iman ettiğinizi de unutmayın. Bu dünya fani. Ahirete hesaba katmadan dünyadaki bütün hadiseler size anlamsız gelir. Mantığını oturtamazsınız. Ama ahireti koyarsanız, bakın hayat nasıl değişiyor? İkinci şurayı da söyleyeyim bitireyim. Bizim bu kurtarma ekibinden kardeşlerimiz oradaydı. Abi dedi küçücük bebek, küçücük çocuk ezilmiş. Ama dedi elhamdülillah iyi ki dedi biz bu dersleri dinlemişiz senden. İnan dedi o zaman dedi anladık bu dersin kıymetini. Beni o bölgeden aradılar oradayken de. Abi dediler hani derslerde anlatıyordun ya. Beden, ruhun, vücut elbisesidir. Biz bu değiliz. O eline aldığın bebek, çocuk, o enkazdan çıkardığın çocuk tuttuğun onun içinde ruh yok. O zaten cennete gitti. Bu beden elbisesi. O bebeğin, o çocuğun veya oradaki insanın dünyada kullandığı bir elbise. O insanları çıkarmıyorsunuz. O insanların dünyada kullandıkları Artık ihtiyaç da duymadıkları elbiseleri çıkartıyorsunuz. Elhamdülillah dedi çocuklar. Bu hakikat bizim orada çalışma şevkimizi arttırdı. Yoksa dayanılır gibi değil. Dayanamazsınız. İman gözlüğünüzü gözünüze takmazsanız depresyona girersiniz. Şunu söyleyeyim ilginç. Bugün Erhan anlattı bir tane genç bir kardeş depremden depresyona girmiş. Her an korku, endişe olacak mı, olmayacak mı, İstanbul yıkılacak mı, ne yapacak, ne olacak falan derken psikologluk olmuş. Bu birkaç gün içinde. Psikoloğa gitmiş. Psikoloğa gidince Erhan demiş ki ne yaptın demiş psikoloğa gittin, ne oldu? Gittim demiş, bir şey konuştunuz mu, ne anlattın demiş, bir şey anlatmadın demiş. Bana demiş bir ilaç yazdı, o ilacı atıyorum demiş. Kafam çok güzel, şimdi demiş uyuyorum, düşünmüyorum demiş. 
Ya arkadaşlar, psikolog kardeşler kızıyorlar. Tabii ki onların da baktığı vakalar ayrıdır. Ama Kur'an okuyan bir insana, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerini okuyan bir insana hiçbir psikoloğa ihtiyaç yoktur. Okumayanlar o ihtiyacı psikologlarda buluyorlar. Ben niye korkayım? Bütün her şey Allah'ın emrinde. Ben namazımı kılıyorsam, ben rüşvet yemiyorsam, ben dürüst bir insan oluyorsam doğru mu? Niye korkayım ki ölümden? Zaten ölüm beni Rabbime kavuşturacak, peygamberime kavuşturacak, ebedi yaşayacağım, aleme götürecek bir geçiş kapısı. Ama bizim de hatamız var. Ne bu hatamız? İslamiyet kusursuz ama sosyal medyada okuyoruz. Kardeş ben böyle Müslüman olacağımı olmam daha iyi. Biz de hatalıyız. İslamiyet'in kusursuzluğu bizim kusurlarımızla kusurlanıyor. Yani biz adam gibi Müslüman olamadığımız için İslamiyet'in o muhteşem hükümlerini, ayetlerini hayatımıza geçiremediğimiz için bir peygamber esad ve selam gibi yaşayamadığımız için adam da ha bir bakıyor bize sen Müslüman mısın? Evet. Yani sen Allah'a peygamber iman mısın? Evet. Ulan niye rüşvet alıyorsun o zaman? Ve o zaman sen niye yalan söylüyorsun? O zaman sen niye zina yapıyorsun? Neden o zaman faizi giriyorsun? Haklı. Buradan da bizim tokadımız var. Bu depremin manevi ihtarında hepimiz tek tek kendimizi temize çıkartmadan bir bakacağız. Nerelerde hata var? Farzlar, haramlar, nerelerde yanlışlarımız var? Bunlardan umumi olarak, Türkiye olarak tövbe edemezsek, bir uyanış bizde intibah gerçekleşmezse İstanbul depreminde buluşuruz tekrardan.